हेलो एवरीवन सार्थक दिस साइड फ्रॉम प्लैनेट स्टडी आई वेलकम यू ऑल टू द सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम वीडियो 2020 थर्टींथ अगस्त को एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ चुका है रिलेटेड टू कंपार्टमेंट एग्जाम सो उससे रिलेटेड हम एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आए फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स ओनली प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उनका भी हम डिटेल में डिस्कस करके आपको बताएंगे सो so, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये जो जितना भी प्रोसीजर है रिलेटेड टू कंपार्टमेंट एग्जाम फॉर रेगुलर स्टूडेंट ये सारा स्कूल कंडक्ट करेगा राइट स्कूल को ही फीस सबमिट करनी है स्कूल को ही फॉर्म सबमिट करना है तो आपको एस एस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको एकदम भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है कहां से फॉर्म फिल होगा कहां से क्या होगा सारी आपकी स्कूल की जिम्मेदारी है सिर्फ आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है उसका हम डिटेल में भी डिस्कशन करते हैं स्कूल्स शेल हैव टू सबमिट एलओसी मतलब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स बोथ फॉर क्लास 12th एंड क्लास 10th राइट स्कूल विल बी इंफॉर्मड अबाउट द डेट ऑफ डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड आपके एडमिट कार्ड भी स्कूल ही आपको देगा आपको इधर-उधर से कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसोलिडेटेड मार्कशीट विल नॉट बी इशूड two candidates whose result are already pass and now appearing for improvement or additional subject examination agar aapke result mein pass likha hua hai aur aap improvement exam mein appear ho rahe ho is baar september mein jo exam hoga compartment ka jo according to cbsc september mein hai usme aap appear hoge to aapka dobara se result ban ke nahi aayega sirf aapko update mil jayega ki aapke subject mein marks increase ho chuke hain राइट सो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं इट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल टू सबमिट द एलओसी एलओसी मतलब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड फीस विद इन द स्टिपुलेटेड स्केड्यूल आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है सारी जिम्मेदारी स्कूल की नो रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑन एनी इशू इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट रिलेटेड विल बी कंसिडर्ड अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मतलब क्लास ट्वेल्थ में कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है और क्लास टेंथ में कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है इस बार के कंपार्टमेंट एग्जाम में अप्लाई करने के लिए राइट सो रेगुलर कैंडिडेट्स इन फेबर मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी मतलब इस साल जिनके एग्जाम होने थे वही स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं इतना तो क्लियर हो चुका है क्लास ट्वेल्थ की हम बात कर रहे हैं राइट जिनके रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा हुआ है वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए किसी भी एक सब्जेक्ट में उनके पास फाइव सब्जेक्ट से उनका किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया और उसकी वजह से उनके रिजल्ट में भी कंपार्टमेंट लिखा हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं सेकेंड कैटेगरी जिन स्टूडेंट्स के पास सिक्स सब्जेक्ट थे ठीक है और उनको कंपार्टमेंट में रखा हुआ है वो किसी भी एक सब्जेक्ट में अपेयर हो सकते हैं मतलब आपके पास सिक्स सब्जेक्ट्स हैं आप दो में फेल हो राइट फोर सब्जेक्ट्स में आप पास हो अब जो दो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कोई आप एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए उसमें आप अपेयर हो जाओ और उसमें आप पास हो जाएंगे सो फाइव सब्जेक्ट्स में आप जैसे ही पास हो गए आपकी क्लास ट्वेल्थ क्लियर हो जाएगी राइट right? अब आते हैं पॉइंट नंबर थ्री पर कैंडिडेट्स हुए अपियर इन सिक्स सब्जेक्ट्स इन फरवरी मार्च एंड डिक्लेयर पास बट कुड नॉट क्लियर वन सब्जेक्ट कैन अपियर इन दैट सब्जेक्ट इन सेप्टेम्बर ट्वेंटी मतलब आपके पास सिक्स सब्जेक्ट्स थे आपके रिजल्ट में भी पास था आप फाइव सब्जेक्ट्स में बिल्कुल क्लियर हो लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आप उस जो कलंक है ना जो आपके रिजल्ट में वो फेल या कंपार्टमेंट या फिर नॉट क्लियर लिखाएगा उसमें इंप्रूवमेंट फिल कर सकते हो और आप इस बार के कंपार्टमेंट एग्जाम में अपियर हो सकते हो राइट स्टूडेंट हुए बीन पनिश्ड अंडर कैटेगरी वन ऑफ यूएफएम यूएफएम मतलब अनफेयर मींस वो मतलब कुछ चीटिंग वगैरह करते हुए पकड़ेगा और उनका जो करंट एग्जामिनेशन था वो कैंसिल हो चुका है वो भी इस बार के कंपार्टमेंट एग्जाम में अपियर हो सकते हैं तो ये फोर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास ट्वेल्थ की जो इस कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए एलिजिबल है बात करते हैं क्लास टेंथ की कैटेगरीज की स्टूडेंट्स जिनके रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा हुआ है ध्यान से आर एलिजिबल टू अप्लाई इन वन और टू सब्जेक्ट्स इन विच प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट क्लास ट्वेल्थ में ओनली वन था क्लास टेंथ में वन और टू मतलब अगर आप दो सब्जेक्ट्स में फेल हो तो आप दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो अपने कंपार्टमेंट राइट रेगुलर कैंडिडेट जिनके रिजल्ट में पास लिखा हुआ था लेकिन वो एक कंपल्सरी सब्जेक्ट में फेल थे स्किल सब्जेक्ट की वजह से पास हो गए मतलब आपके पास सिक्स सब्जेक्ट्स टोटल थे ठीक है आप एक कंपलसरी सब्जेक्ट से लेट्स टेक एन एग्जांपल फिजिक्स आप फिजिक्स में फेल हो गए लेकिन एक स्किल सब्जेक्ट था उसमें आप पास हो गए तो उसके मार्क्स को कंसीडर करते हुए आपका रिजल्ट तो पास आ गया लेकिन वो फिजिक्स जो था उस सब्जेक्ट में आप फेल हो और वो एक कलंक रह गया जिंदगी भर के लिए आप फिजिक्स में फेल हो तो उस कलंक को दूर करने के लिए आप इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी के अंडर अपना फॉर्म फिल कर सकते हो और आप भी एग्जाम में अपेयर हो सकते हो जिससे आप फिजिक्स भी आपकी क्लियर हो जाएगी राइट right? और इसमें भी कैटेगरी वन ऑफ अनफेयर मीन्स यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ये सारे आ जाएंगे जिनका चीटिंग वगैरह के थ्रू जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था राइट right? अब बात करते हैं फीस की तो नॉर्मल फीस है थ्री हंड्रेड रुपीज पर सब्जेक्ट अगर आप टू सब्जेक्ट्स के लिए करो तो सिक्स हंड्रेड और आउटसाइड इंडिया स्कूल्स के लिए
समाप्त धन्यवाद